na mahojambo na karibu kwenye mizo letu hii leo mie hapa ni VWM kipenda Victor Mado Mandala na asubuhi leo basi ni wakati pate kwenda kwa pamoja kwa kiduchu tu fungua pamoja nami katika kitabu cha Wafilipi sura yake nne mstari wake wa nne Wafilipi nne mstari wa nne Filipi chapter 4 verse 4 bila nasema hivi basi furahini daima katika ku kuungana na Bwana nasema tena furahini. Naam, bila ongea kuhusu kufurahi. You know, na tufurahi siku zote, furahini kila wakati. Na vile vile pia ukisoma kitabu cha Yakobo, soma kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ya kwanza, ukisoma kuanzia mstari wake, let's say kuanzia tu mstari wa pili pale kuendelea mpaka mstari wa nne. Bila naongea kuhusiana na count it all joy when you face trials and temptations kwa hiyo basi yahesabu ni kuwa furaha wakati unapopambana na kukabiliana na majaribu unajua when you face trials and temptations kwa hivyo basi sijui ni lipi ambalo wakumbana na asubuhi ya leo lakini nahisi kujiuza hivi nikiwa nataka tujifunze jambo tofauti kwamba wakati ambapo unamngojea Mungu unajua count it all joy when you face trials trials come to a person that ashaokoka anamngojea Mungu natamani Mungu akapate kumtendea kwa hivyo hapo ndipo majaribu huja na napoangalia pale ni kwamba mara nyingi wakati ambapo utamngojea Mungu acha niongee kuhusu kijana kijana umefika mahali wa ongojea ngojea Mungu kwamba Mungu nataka unitendee hili wakati nitafikisha miaka fulani nataka wakati nda, nataka kuoa Mungu nitendee hivi na vile kwa hivyo unafika mahali umemwambia Mungu nitendee mpaka inabidi ukwe mponde maana hajatenda wakati mwingine Mungu atendi tu mieti hajatenda kwa hivyo inabidi mngoje mmoja akasema na mngojea Bwana kwa subira ama kwa saburi yani inabidi umngoje Bwana lakini je ni vipi tamngoje Bwana maana kuna jaribu moja huja wakati ambapo tamngoje Bwana jaribu ya kufanya hivi unajipata una complain unafika mbali alamikia kila moja unajua nimefanyiwa unajua imekuwa na ikawa unajua kwa hivyo mara nyingi jaribu hilo huja na si kwako tu kwa, kwa, kwa wengi wetu kwamba jaribu hilo huje kwamba oh unajua nataka kulalamika kwa sababu yale ambayo unapitia lakini kando na hayo yote wakati hapo mngoja bwana maana unapo complain ni kama wakati mwingine tunamuinua shetani tuasema vile ambavyo amewe ametuweza tunaanza kumuongelea sana tuasahau kuhusu Mungu kwa hivyo basi ni vema mpenda msikilizaji ni jinsi ni vema uweza kumngojea kwa jinsi hii au ukipenda nipindue kwamba ni jinsi vipi uweza kumngojea Bwana ni kule kwa kushukuru kwa kuwa na furaha you know you count it all joy imagine nafika mahali na kuambia uh, Victor na tu tu mfano Victor kwa leo kwa sababu ya hii na hii sitakufanyia hivi alafu una furaha tunasema najua kuna siku nyingine haina shida alafu una furaha tu na nafika mahali mpaka either naweza feel guilty ni kufanyia ama kama ni sheria the following day itabidi ni kufanyia ama the following time itabidi ni kufanyia lakini ikifika mahali wakati nakwambia kwa sababu ya hii na hii alafu na nuno unakasirika eh ndaona kwani kwani ilikuwaaje then nitafika mahali nitakuwa rigid kidogo kutaka kutendea kwa hivyo usipote pale ulipompenda msikilizaji nasema hayo yote kwa nini ni kwa sababu mara nyingi katika hali tunaweza tuna, tuna, tuna kuwa tempted kwanza complain lakini sio wakati wa complain wacha tumtumainie bwana na aratenda wema kumngojea bwana kwa njia iliyo njema ni wakati ambapo namngojea huku ukiwa na furaha huku ukiwa na shukurani ukisoma Deuteronomy pia sema pale kwamba eh, unapata of course James yasema pale kuhusiana na count it all joy when you face trials and temptation wacha mungu atusaidie yote nayo kumbana kumba na nayo hatuko washindi tu bali zaidi ya washindi jinsi ya kumngojea bwana si kwa kununa na kulalamika bali kwa furaha na shukurani god bless you mimi hapa ni vidal mtupenda victor madoma ndala asubuhi ya leo mungu akutende wema shalom sana macheo na victor naam nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe mungu azidi kutenda wema na katika yote unajua ni mungu mwaminifu yeye ndio mweza wa yote hivyo basi wacha tuzidi kumtumainia. You know, eh, nikawa nasema pale kwamba mara nyingi tunajipata katika majaribu ya kutaka kulalamika. Wakati hali si hali, eh, unajipata kuna ule wepesi wa kutaka kulalamika kwa sababu kuna jambo fulani litamani Mungu akutendee na hajatenda. Kwa hivyo kuna ule wepesi wa kutaka kulalamika. Oh, unajua Mungu hajanitendea. Oh, unajua mimi napitia hili na lile. Oh, unajua tuna waraka sana. 
wa kutaka kulalamika lakini kujiuza asubuhi ya leo kwamba njia nzuri ya kumngojea bwana you know uh, of course kuna njia nyingine eh, wakati ambapo tunasema mngojee bwana unapotumika what do waiters do waiters of course waiters they wait on people kwa hivyo waiters wana serve kwa hivyo jambo lingine pale kano na hili ni kutumikia Mungu lakini wacha tusiangazie kule sana wakati mwingine eh, ama tushaangazia wakati huu basi nahisi tu tukani upande huu kwamba unapomngojea bwana mara nyingi muujiza wetu tunakosa kutendeka mara nyingi baraka zetu zakosa kuja mara nyingi tukakosa kupata kile ambacho tumemngojea Mungu kwacho kisa na maana tunangojea kwa kulalamika oh oh ah kini basi usio mtu kulalamika tu bali tumtumainie bwana kwa hali zote kwa saburi tumtumainie bwana kwa kwa yeye ni mweza wa yote na ndiye kimbilio letu God bless you. Mimi hapa ni VWM, kipenda Victor Madumandala. Nikikiwa ungependa kusemezana nami, my personal mobile number ni 0722243949. Kwa basi enda pale kwenye simu yako 0722243949. Mungu akutende wema. Kwa Kiswahili ni 0722243949. Unaweza basi kutuma SMS waweza kutuma WhatsApp, waweza piga simu, WhatsApp call wakati ambapo basi utapata online. Kama una swali, kama una jambo ambalo ungependa tushiriki kwa pamoja, tuombe kwa pamoja ni sawa. Na labda uko pale, ungependa kuokoka, wasema Victor, mimi nilimngojea Bwana mpaka nika give up. Nikaona nikaona kwamba Mungu amenisahau, nikaachana wokovu, basi ni wakati mrudie Mungu. Rudia ombi hili pamoja nami. Labda uko pale unatamani tu kuokoka, sema mimi natamani tu kupenda maisha yangu kwa Kikristo. Rudia ombi hili pamoja nami. Sema Bwana Yesu naja kwa kwa asubuhi ya leo na tubu dhambi zote na makosa naomba unisamehe unifanye kwa mwana wako liandike jina langu kwa kitabu cha uzima unapoliondoa kwa kitabu cha mauti asante Yesu kwa kuniokoa naamini ya kuwa ulinifilia msalabani na ukasema yote yamekwisha asante kwa kunifanya kiumbe kipya kwa jina la Yesu Kristo na kwa na kwa mimi. Amen. Amen. Wapo umerudia ombi hili eh Mungu ama uliko uliko natamani kuokoka. Asante karibu sana kwa familia wa Nokole. Mungu ni mwaminifu. Wacha tuombe kwa pamoja. Baba na kushukuru kwa ajili ya mpendo huyu. Naomba kwamba Bwana muongoze, muelekeze. Sote kwa pamoja tukuhitaji, tuelekeze kwa njia zako Bwana. Baba muelekeze kwa kanisa ambalo atakabudu kwa roho kweli. Asante Yesu, maana unastahili nimeta malaki. Mwanzo tena mwisho ni wewe. Tuanihimili na kulitukuza jina lako. Tuomba uenende nasi katika hali zote, maana bila wewe hatuwezi lolote. Asante Bwana, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo Naomba nikiamini. Amen. Amen. Mungu akuongoze, akupe marafiki wema, akupe kanisa ambalo la mabudu korona kweli, akujaze na roho yake mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo na nende kwa njia za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Na kama umerudia ombi hili umeokoka asubuhi ya leo, niandikie tu jumbe wako. Hapa chini tu ya video unaweza niandikia kwenye WhatsApp yangu eh ambayo nimekupa pale bali na WhatsApp 0722243949 ama kiwezekana zaidi andika tu hapa chini ya video andika tu hapo nimeokoka leo ama nimemrudia Mungu leo kupitia kwa maombi ya asubuhi ya leo andika tu hapo na bila shaka nitatizama pale pata pale takuwa nazidi kuomba kwa pamoja tuseme moja ni nguvu utengano ni udhaifu Mungu akutende wema make sure pia kando kabla itoke pale make sure subscribe click notification bell namba iko pale copy the link and share alafu weka comment yako pale na Mungu akutende wema nirudie viko taratibu kwamba hapa chini kuna neno subscribe just click kwenye neno subscribe in case you want to sign in sign in na Gmail account yako then kuna hapa juu link just highlight the link copy na paste kwa status yako kwa page yako na kadhalika na kando na hayo then eh, hapa chini kuna alama ya dolly inamaanisha eh, thumbs up inamaanisha like click to kwa hiyo ni kazi rahisi vile vile pia kuna alama ya kengele hiyo inamaanisha notification bell tukia upload chochote tunakuwa notified uh, at no cost zote hizi you are charged zero kwa hiyo basi una click to hiyo kengele then baada pale hapa chini kuna comment section weka comment yako pale simaza na pale na Mungu akutende wema kwa hivyo weka comment yako pale na katika yote ni njia ipi nzuri ya kumsubiri bwana ya kumngojea bwana ushaipatana na mtu akakwambia I'm waiting upon the Lord. I'm waiting upon the Lord. Be it something concerning the career, ministry, health, 
na kadhalika unasikia mtu anasema namngojea bwana nje ipi nzuri ya kumngojea bwana si kwa kulalamika ni kwa njia kwenda zake kwa furaha na shukrani kuna njia zingine nyingi lakini ruhusu ni kujuzia tu hiyo ni siri moja kuu ambayo wahitaji kujua unapomngojea bwana ni kwamba wahitaji kuwa na furaha just count it all joy despite everything count it all joy man the joy of the lord is my strength count it all joy na mungu atakutenda wema siri kuu unapomngojea mungu ni ipi kufurahia na shukrani tosha mungu atakutenda wema vdwm ukipenda victor madomangala twadiane tena wakati mwingine pana majaliwa make sure you subscribe god bless you shalom 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 i love you all bye bye